Soy la profesora Lucía Olivera de la provincia de Santiago del Estero y junto a los profesores de Argentina Se Conecta de la región del noroeste argentino queremos invitarte a que te sumes a una movida de amor hacia nuestro planeta. El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Es por eso que te invitamos a que seas protagonista de la Semana del Medio Ambiente en la que vamos a realizar diferentes actividades diarias desde nuestros hogares asumiendo un compromiso sano y sustentable. Primero de junio, concientización sobre el uso y cuidado del agua. Soy la profe Daisy del Colegio Fray Mamerto Esquiu de la ciudad de Tintina y bajo el lema Cada Gota Vale te proponemos cuidar el agua y animar a los demás a hacer lo mismo. Esta iniciativa es parte de la Semana Virtual del Medio Ambiente propuesta por la región NOA del proyecto Argentina se Conecta. Hola, soy la profe Paulina de Santiago del Estero. ¿Sabías que cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos? En los últimos 40 años se ha producido la mayor cantidad de basura en el mundo. Y al reciclar una botella de plástico, ahorramos la energía necesaria para mantener encendida una bombilla de, durante 6 horas. Por eso te propongo que por un día separemos los residuos inorgánicos que generamos. Hola, soy la profe Beatriz de la provincia de Jujuy y junto a profesores de Argentina Se Conecta de todo el noroeste argentino Queremos invitarte a que formes parte de esta movida de amor hacia el planeta. El ahorro de energía es importante para nuestra salud y para la salud del medio ambiente. Por eso te invito, te desafío a que por un día lleves a cabo en casa estos tips que te vamos a mostrar. ¿Sabías que las luces de las grandes ciudades desorientan a las aves de hábitos migratorios? haciendo que éstas giren en torno a esa ciudad y hasta el agotamiento y a veces le provocan la muerte. Otro dato importante e interesante es que si te dormís con el televisor encendido, tu cerebro se confunde y el descanso es menor. Por eso al otro día te levantas exhausto, con falta de descanso y lo mismo sucede si de dormir o usas el celular los minutitos antes de dormirte. Entonces al otro día nos levantamos con desgano, con pocas ganas de hacer las tareas del colegio. Hola, soy el profesor Nicolás Agostinucci de la ciudad de Salta y en el día de hoy les vengo a proponer a que conozcamos los beneficios que nos brindan los árboles para la vida y las especies nativas del noroeste argentino. Los árboles son fundamentales para la vida en la tierra. Limpian el aire, proporcionan oxígeno, proveen alimentos. Es el hogar de miles de especies de insectos y animales. Previenen la erosión de los suelos y son clave en la lucha contra el cambio climático. Nuestro país cuenta con 53 millones de hectáreas de bosques nativos que ocupan alrededor del 19,2% de la superficie continental. Encontramos más de 600 especies nativas. Conocer nuestros árboles y su sistema de relaciones con el resto de la biodiversidad es un paso necesario para su valoración. Es por eso que te invito a que plantes un arbolito en algún lugar donde creas que es necesario. Puede ser en tu casa, en tu barrio, en tu club, en alguna plaza y que te comprometas a cuidarlo. Y si es posible, una especie nativa, porque se adapta mejor al ambiente, al clima y al suelo. Plantemos árboles en nuestras ciudades para que sean lugares más verdes, saludables y felices. Sus beneficios son para toda la comunidad, para las generaciones presentes y futuras. La acción ambiental es ahora. La tierra te lo va a agradecer.